മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവര് കടന്നു വരുമോ മാതാപിതാക്കളെ തെറി പറയുമോ മാതാപിതാക്കള് തോന്നിവാസം പറയുമോ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വഹാബ എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കളെ തെറി പറയുക എന്നറിയുമോ ഒരു മാതാവിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാവിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ തെറി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം തെറ്റിയാൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അവന്റെ വാപ്പയാണോ ഒന്നാമത് അവന്റെ വാപ്പയോ ഉമ്മയെയോ നമ്മൾ തെറി വിളിക്കുന്നു ആ വിളിക്കുന്ന തെറി എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ അത് നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കള് തെറി വിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാ തെറ്റിയാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആളുകൾ തമ്മിൽ തെറ്റിയാൽ ആദ്യം വിളിക്കാൻ വാപ്പ വാപ്പാന്റെ വാപ്പ കബറിൽ എങ്ങോട്ട് ഇനി എത്ര പോവാണ്ടോ ആടെ കണ്ട് വിളിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് നിന്റെ വാപ്പാനെ തെറി വിളിപ്പിക്കലാണ് വേറൊരാളെ കൊണ്ട് നിന്റെ വാപ്പാനെ തെറി വിളിപ്പിക്കുന്നതും മാതാപിതാക്കളെ തെറി വിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നോക്കു നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ തെറി വിളിക്കുകയോ എന്ന് ചോദിച്ചു പരിതപിച്ച മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു ിവാസങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന കാലമല്ലേ സ്വന്തം ഉമ്മാനെ തെറി പറയുന്ന കാലമല്ലേ വാപ്പാനെ തെറി പറയുന്ന കാലമല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര നമ്മൾ എത്ര തിരക്ക് പിടിച്ചവരാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എത്ര താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്ര സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിലോ അവർ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നോ നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നോ നമ്മളുടെ അതിഥികളായി പത്രാസുള്ളവർ കടന്നു വന്നോ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടൊരു സൽക്കാരം കൊടുക്കല്ലോ അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ ബാധിച്ചു പോകുന്നതാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ രണ്ടാമതൊരു മനുഷ്യന്റെ ആക്കിബത്ത് മോശമാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് മാതാപിതാക്കളെ തെറി പറയലാണ് തെറി പറയുന്നവരാണോ നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആക്കിബത്ത് മോശമാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ തെറി പറഞ്ഞവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പൊടിച്ചോ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അതിനും വേണമല്ലോ തോഫീക്ക് സ്വന്തം ഉമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടും പോയിട്ട് പൊരുത്തം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാനും ഒരു തോഫീക്ക് വേണം മടിയായിരിക്കും എല്ലാരിക്കും അല്ലെ അതൊരു വലിയ തോഫീക്ക് തന്നെയാണ് ഉമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടും പോയിട്ട് ഉമ്മ എനിക്ക് പുറത്തേരണം ബാപ്പ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് മടിയാണ് യാതൊരു വിധ സംശയമില്ല അത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു തോഫീക്കാണ് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കളായ ഇമാമിങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ അവരോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ അവരോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കരുത് അവരെ വിരട്ടരുത് അവരെ പേടിപ്പിക്കരുത് ഇത് ഖുർആാന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഖുർആൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് പെങ്ങള് ആരെ കുറിച്ചാണെന്നറിയുമോ നിന്റെ വീട്ടിനകത്തുള്ള മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചാ നിന്റെ വീട്ടിനകത്തുള്ള മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ ഒരായത്ത് തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ വിരട്ടരുത് നിങ്ങൾ അവരെ വിരട്ടിയാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് പിണങ്ങുന്നതാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഒരുവല്ലോ 
പറയുകയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുള്ളത് മാതാപിതാക്കളോട് തൃപ്തിയുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തി കിട്ടാത്തവർക്കോ അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പെങ്ങള് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടോ മരിച്ചുപോയി കടമത്തെ കബർസ്ഥാനിലാണുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാന്റെ മീസാങ്കല്ലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അസലാമു അലൈക്കയാ ഉമ്മീന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പൊരുത്ത പൊടിച്ചോ ആ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഫാത്തിഹോദിക്കോ ജീവിതകാലത്ത് അവരെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടവരങ്ങ് മരിച്ചുപോയാ പിന്നെ ആരോടാണ് നമ്മൾ പൊരുത്തം ചോദിക്കുക ആ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നങ്ങ് മാഞ്ഞുപോയാൽ ആ വിളക്കങ് അസ്തമിച്ചു പോയാൽ ആ വിളക്കങ് കെട്ടുപോയാൽ തിരിച്ചു തരാൻ ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അപ്പമാരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പോറ്റിയത് എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണ് പോറ്റി വളർത്തിയത് ഈ നല്ല തന്റേടവും തടിയുമൊക്കെ ആയപ്പോ നല്ല ഉശിരുള്ള ആൺകുട്ടിയായപ്പോ നിന്റെ മാറത്ത് കിടത്ത് പാല് തന്ന നിന്നെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയ നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ചുടുചുംബനം തന്ന നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിന്നെ കളിപ്പിച്ച നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ നീ വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ ഒരായത്ത് തന്നെ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് അവരോട് നിങ്ങൾ കയർത്തു സംസാരിക്കരുത് അവരോട് നിങ്ങൾ കയർത്തു സംസാരിക്കരുത് അവരെ നിങ്ങൾ വിരട്ടരുത് പറയാണ് നമ്മോടിങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ പ്രശ്നം ദുന്യ ഉണ്ടാവില്ല ആഹ്റ ഉണ്ടാവില്ല ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടൂല ഉമ്മാന തെറി പറഞ്ഞിറങ്ങിയവനായിരിക്കാം പോകുന്ന വഴിയിൽ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി വല്ല അപകടവും പറ്റുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ ഈ നടുറോട്ടിൽ കിടന്ന് പെടവേണ്ടി വന്നത് ഇന്നെന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നടുറോട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ നിനക്ക് ആ ആക്സിഡന്റിന്റെ കാരണം അറിയുമോ ആ ഉമ്മാന വേദനിപ്പിച്ചതാണ് യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല എല്ലാർത്ഥത്തിലും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാർത്ഥത്തിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ ലോകത്ത് രണ്ടാളുകൾക്കാണ് ഖുർആൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അത് നിന്റെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കുമാണ് അവരെ നിങ്ങൾ അവരെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കരുത്